Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo Miren los invitados que tenemos el día bon de hoy Bonjour. Bon Bonjour. Nossa, que vento Nos están siendo grabados ah. Ah. Buenos días Buenos días Todo bom Todo ótimo <risa> Es el segundo día que intentamos ir a Royal Dugao Intentamos ir ayer y era un caos Así que hoy vamos de nuevo y vamos con amigos. Pero que son 6 de la mañana, entonces no hay personas en las. Iremos a hacer la abertura de la ciudad. ¿no? Sí. <risa> Nos vamos. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras su mante, persiguen su tinto más profundo, Hakuna Matata. Después de pasar, ¿cuántos tuvimos? ¿Tres días? Tres, no sí, tres noches tuvimos, ¿no? Acá en Cabo Frío, la verdad que encontramos un lugar estacionado enfrente de la playa. Se llama Praia do Foguete. Espectacular y encima estamos en pleno carnaval, no saben la cantidad de gente que hay, así que aprovechamos ahí para no movernos. No pudimos más con nuestro genio y ya queremos seguir conociendo lugares. Así que estamos yendo para Arrayal do Cabo, que estamos cerquita, estamos a 8 kilómetros. Vamos a ver cómo está de gente, si conseguimos estacionar. De allá viene otra ruta. Digamos, son dos rutas las que van hacia Arrayal Ducabo. Así que llevamos una hora para hacer... Cuatro hemos kilómetros. hecho cuatro kilómetros nada más. Está bien congestionado el tráfico. Y acá, por lo que tenemos entendido, parece que no se puede entrar de, de motorhome. Así que bueno, vamos a ver qué alternativas hay. Miren la cantidad de gente que hay en la playa. Esa es Praíña, es la playa más céntrica. El color del agua se ve fa fabuloso, pero está hasta las manos de gente. Esa que se ve por allá es Praia Grande. Dicen que es bastante extensa. Y bueno, al final cuando entramos nadie nos paró, nadie nos dijo nada. El tráfico sigue bien congestionado acá, cruzamos varios estacionamientos Mientras más a las afueras, más baratos Lo más barato que vimos fue de 10 reales y más bien en el centro, 30 reales El problema es que hay muchos estacionamientos que son así como lugares muy informales Donde con el camper no entramos Así que seguimos en la búsqueda de algún lugar para, para parar Pero bueno, quiero mostrarles cuál es Mientras tanto, les vamos mostrando las calles de Arrayal Ducao. Hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos tanta gente. Y entre la pandemia y que le veníamos quivando a los lugares turísticos en temporada alta, no sí. hay un lugar para estacionar. No sé cuándo fue la última vez que vimos tanta gente en el pueblo. Esta es otra playa, Praia dos Anjos. También con bastante movimiento por acá. Acá en Playa dos Anjos está el puerto desde donde salen muchas de las excursiones a las islas que hay por acá cerca que dicen que es lo más lindo que, que tiene Arrayal. Quisimos venir para otra playa a ver si hay un poquito menos de gente. ¡Ay! Se la puso. Se la puso acá, pero no. Mas cara, você não viu o carro? Aqui a estrada vai para lá. Como vai? Ai, a caminhoneta está rajando toda. Eu, cara, você está fechando toda a caminhoneta. Mas e agora o que fazemos com isso? 
No, eso no es suchera. ¿Suchera? No es suchera, cara. No es suchera. Está suchera también. Por suerte no fue nada grave. Te enojaste, mi amor. <risa> y quedó todo grabado. Ah, Cuando me preguntan, ¿ya puedo pelear en portugués? Ya es... Es otro nivel. Es otro nivel. No, no pasó nada. Solo... No, pero me puse re nerviosa porque yo... Pensé o sea, que era peor. Venía en contramano con el cuatriciclo. Y se tiró a pasar y tenía como una montañita, entonces se le cayó el cuatriciclo contra el campo de la camioneta. Pero... ¿Qué necesidad? No yo digo, o sea... Lo que... Todo este fin de semana hemos visto un montón de situaciones que no, no tiene sentido arriesgarse, o sea, el tipo que se metió en la camioneta, con la camioneta 4x4 a la playa, sin sentido, digamos, ahí al lado del mar, después otra gente con cuatriciclo en la playa, donde está todo lleno de gente, eh, hoy veníamos para acá y, digamos, una ruta común, la gente pasando por la banquina porque no podía esperar la larga fila que Yo había hasta que acá. Es... La gente está muy acelerada, es eso. Este señor acá loca. pasando en contramano en el cuatriciclo. Digo, son situaciones que no tienen sentido arriesgarse. En la ruta también hemos cruzado mucha gente pasando doble línea amarilla, a velocidades que no tienen sentido. Ah, ojalá que... O sea, porque al fin y al cabo terminás perjudicando al otro. No solo que, que estás haciendo acciones inconscientes, sino que perjudicas al otro. Así que bueno, nada. Por suerte no fue grave. Ahora les puedo mostrar de frente la fila para entrar a, a Rayal de Cabo. Lo que nos contaban nuestros amigos es que en Cabo Frío, donde estamos regresando en estos momentos, que ya, ya estamos acá en, en las afueras, es la ciudad más grande acá en esta zona y la más barata. Entonces mucha gente viene para acá, se hospeda acá, hace base para después ir a conocer bucios y a Rayal Ducago, que son un poco más caras que, que Cabo Frío. Entonces por eso también hay mucho movimiento, están muy cerca las, las tres, una de las otras, entonces hay mucho movimiento en la ruta en, estos, en estas fechas de, de feriados y demás, yendo para un lado o para el otro. Bueno, nos dijeron que para entrar a Rayal do Cabo precisás, un, si venís de Motorhome, precisás un permiso porque no se puede ingresar en Motorhome. Pero que nadie te avisa, o sea, tenés que parar vos por tu cuenta, que si no tenés esa autorización, después allá puedes llegar a tener alguna multa. Entonces, son las seis y media de la mañana, vinimos, intentamos sacar el permiso, el tema es que no hay nadie, dicen que abren a las siete y media y nosotros tenemos el paseo de barco que tenemos que estar a las 7 de la mañana en Arrayal, y bueno. Nada, no queremos tener ningún tipo de inconveniente. Enviamos un mensaje de texto por WhatsApp, que tampoco responden ahora porque el horario de comienzo de atención es a las, a las 8. Esperemos no tener problemas. Cambio de planes. Eh, lamentablemente se suspendió el paseo de barco por el viento, así que es algo bastante común acá. Ya nos habían avisado que podía pasar porque se pone muy bravo el mar. De hecho, <coughs> cuando llegamos a Rayal Cabo, el color de. De hecho, cuando llegamos a Cabo Frío el primer día, el color estaba así turquesa, increíble, y ya en estos días, cada día Cambió, había más okay. viento. Y la verdad que es un caos para entrar de motorhome acá en el Real do Cabo. Deberíamos volver a ver si tramitamos un permiso. No conseguimos dónde estacionar, porque la mayoría de los estacionamientos tienen como un techito que no pasa el camper, así que deberíamos salir de la ciudad, dejar el camper como unos 4 kilómetros y venir caminando. Bueno, cambiamos los planes. Nos vamos. Llegamos a Bucios. Bastante complicada la ruta. Pasa todo por el medio de la ciudad, así que tardamos bastante. Y eso que no había tráfico. Vamos a ver a dónde nos acomodamos.
Buenos días, jacuneros. Anoche, para el que no estuvo, hicimos un vivo, la primera vez que hacemos una cosa así, hicimos un vivo desde el centro de bucios. Recorrimos durante, ¿cuánto? Una hora y media. Estuvimos dando vuelta por el media, centro sí. en vivo mostrándole todas las cachetitas, así que si alguien quiere, quiere verlo, le vamos a dejar el, el link acá arriba. Y ahora nos estamos yendo a conocer una playa que nos recomendaron algunos de ustedes y que nuestros amigos de Vale Libertad Chile dicen que es la mejor de Bucio, que les gustó mucho. Una playa que se llama Praia Ferraduriña, que es herradura chiquitita, eh, que es una playa bien, bien chiquitita. Vamos a ver qué tal está. Llegamos a Sheriba, la playa más. No sé si más famosa, pero la más concurrida acá en Bucios. Eh, hoy ya es miércoles, o sea, ya pasó el feriado de carnaval. Miren igual la cantidad de gente que hay todavía. Impresionante. la playa de Ferraduriña hay muchísima muchísima gente como pudieron ver y contamos anoche en el vivo estamos en un feriado de fin de semana largo de carnaval está explotado de gente voy a mostrar la transparencia del agua es increíble pero no saben lo fría 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 que es pero bueno con el desde arriba con el sol se ve un color del agua muy lindo es muy transparente lo que sí tengan en cuenta quienes, ten, eh, quienes estén considerando visitar este destino es que es un destino caro, es muy turístico. Por ejemplo, allá atrás que hay lugares donde venden cosas, unos seis pasteles, digamos que son como empanadas fritas que ya hemos mostrado en algunos otros videos, salen 80 reales. Carísimo. En ningún lugar de Brasil vimos estos precios que se encuentran acá en alguno, de algunas comidas. Así que bueno, nada, para que lo tengan en cuenta. Nos vamos de la playa, pasamos un día muy lindo con los chicos, hablamos un montón. Estaba llena de gente de la playa, así que buscamos un reconcito, nos movimos mucho, pero pudimos disfrutar el día bastante bien. Siempre decimos que los lugares que más disfrutamos no es por el paisaje, sino por los momentos que compartimos con amigos. Así que estamos muy felices de habernos reencontrado con ellos. Y ahora, no sé, ¿por dónde vamos? Vamos a pasar por un mercado porque se nos han acabado un poco las revoluciones y creo que vamos a aprender todo otra vez esta noche y vamos a compartir otro lindo momento. Estamos al lado de la playa Tucuns en Bucios con amigos. Ahí están los chicos de Vale Libertad y acá está el motorhome de los chicos de Arnold. Vamos a hacer eh, un entrecot a la parrilla, hay chorizos y para los vegetarianos hay salchicha vegetariana, hamburguesa vegetariana y una plancheta llena de verduras, coliflor, zucchini Tengo que y pimienta. decir una cosa, la primera palabra que yo he aprendido en español fue zucchini. La palabra que más te gusta del español, ¿cuál es? Enchufe, enchufe, enchufe es la mejor palabra. Acá lo tenemos a Gaby, que ya lo conocen. Hola. Y a los chicos de Road Lifers. Hola. Está Marta, ella es de Polonia, que acá está hablando en inglés, así que todo esto es una conversación de muchos idiomas. Y Mateus, que está por allá, él es brasilero, así que habla en inglés, en inglés y en portugués. Y acá toda la conversación es... Muchas lenguas. No nos aburrimos nunca. Bueno, no todo es cosas lindas. Los chicos se quedaron acá. Intentamos sacarlos anoche, estaba muy complicado. Y acá están intentando tirarlos con los chicos. Caro, acabó de cavar hasta China. Aquí las ruedas, gracias amiga. De nada. Recién cuando lo intentaron sacar para adelante, había que, no, digamos... Estaba muy difícil, muy complicado con el peso del motorhome, las cubiertas enterradas, 
y girar para allá, así que el plan ahora es intentar tirar para atrás. Hoy yo tenía mucho trabajo para hacer, pero estoy aquí en el suelo de 40 grados de Brasil, intentando cavar hasta China junto con Caro y lo, lo, y lo coche no se mueve. <risa> Ni un centímetro, centímetro. Culpa de Ni quién. eso. Culpa de, quién. Culpa de Gabriel. <risa> Y ahora vino el señor, que el camionero que había aparecido, acá vino con su camión para sacar a los chicos. ¡Quebró! Nos vinimos a trabajar un rato porque no, ni el camión consiguió sacar el motorhome, está enterrado en la arena. Yo igual tenía un miedo que me dolía la panza cuando vi el camión. O sea, eran muy buena onda las personas, pero todos teníamos el miedo porque no solo es que el motorcom, lo pesado que es, sino que abajo tiene la caja de agua, tiene el, muchas cosas, así que. Teníamos muchísimo miedo cuando lo sacaban. Pero bueno, por suerte no pasó nada, pero está más enterrado que antes. Está más enterrado que antes. Se fuera a Gaby a ver si consigue alguna otra cosa, un, una grúa, lo que sea, y nos vinimos a trabajar un rato, estamos aprovechando a avanzar con algunas cosas, estamos enamorados de la vista. Mientras tanto en nuestra casa tenemos a Pacheco y Fonseca. más por acá por bucios hemos abandonado Praia Tucuns que es donde estuvimos haciendo donde nos quedamos estos días fue el mejor lugar el que encontramos como más tranquilo para poder estar con el motorhome como ya contamos está un poco complicado acá para bucios para, para estar de motorhome y así que estamos tratando de conocer algunas otras playas porque nos dijeron que hay playas de un lado donde hemos estado nosotros que son todas frías y del otro lado son playas playas más cálidas, así que estamos en búsqueda de ver dónde podemos acomodarnos. Acá ahora me vine caminando, les voy a mostrar una playa. Me bajé, como no podíamos llegar con el motorhome, me bajé para ver si valía la pena venir para acá. Esta es Praia Tartarugas. Sí, ni que hablar. Esta temperatura es muy agradable, es muy cálida, pero bueno, está muy muy sucia el agua. Además de lo que les contaba de, de las playas, que son unas que son más frías y las otras que son más cálidas, que vamos a poner un mapita acá, justo nos, escribió, nos escribieron un par de seguidores explicándonos que también se da un fenómeno que se llama resurgencia, que se juntan dos corrientes, una cálida y la corriente fría de las Islas Malvinas, entonces... La corriente que prevalece es como está la temperatura del agua. Y eso fue lo que nos pasó los días atrás, eh, cuando fuimos a Ferraduriña, que estaba helada el agua. Así que bueno, para que sepan que también es un poco de cuestión de suerte llegar acá a Bucios y ver cómo está la temperatura del agua. Seguimos buscando playas y llegamos acá a un mirador de la playa Joao Fernández. Miren qué lindo que se ve el color del agua. Divino. Y la transparencia se ve espectacular. Estamos comprobando que Bucios no es una ciudad apta para motorhome. Nos encontramos con unas subidas tremendas que no se alcanzan a apreciar como siempre en la, en la cámara, pero... Nos 
nos hace transpirar. Sí. Y ahora vamos a ir a un mirador que es donde conseguimos estacionarnos recién, así que ahí vamos para allá. buen lugar. Estamos bastante cerca, 300 metros creo. Sí, ahí vamos ahora vamos a hacer caminando la subida que hicimos recién con el camper. Y vamos a conocer, según nos han dicho muchos de ustedes, la mejor playa de buses. Esta fue la subida que hicimos recién. Subió sin problemas, pero nos hace transpirar de una manera porque son muy empinadas. ¿Cómo se la banca la camioneta? La amamos. Deberíamos ponerle nombre. Puede ser un buen momento para que las personas nos dejen sugerencias de nombres en los comentarios. Puede ser. Los leemos. Hay que poner. Porque nosotros en un comienzo le habíamos puesto Hakuna Matata. Pero como si en algún momento cambiamos de método de viajar si, y dejamos la camioneta, Hakuna Matata por el mundo va a seguir existiendo. Así que hay que elegirle un nombre a la camioneta y el camper. Los leemos en los comentarios. Seguimos de recorrida por las playas de Bucios, vinimos a visitar Osos, en verdad estamos yendo a otra playa que me dijeron que es muy linda, está un poco más adelante y esta quedaba de pasada, se ve muy linda, lo que sí hay muy poca espacio, miren, acá venimos caminando por la calle y hay nada, dos metros de arena. Bueno, llegamos a Aceda, el agua es bien transparente, está cálida también, no está fría, un punto, un, una buena temperatura, ni fría ni caliente, pero fíjense, la playa está, es muy chiquitita y está con muchísima gente, así que tal vez esta, como las otras playas que hemos estado recorriendo, son plazas para disfrutar más cuando, digamos, o, sea, o en temporada baja o que por ahí justo no sea un feriado. Porque hay mucha, mucha, mucha gente, el agua sube, fíjense hasta donde llegue el agua. Último recorrido por las playas del día de hoy, Playa Brava. Esta ya está de este lado, de las que tienen agua fría. Pero miren qué buena la vista desde acá. Esperamos encontrar vocês novamente. Muito Com em certeza. breve. Os queremos muito. Okay. Se cuidem. Você, Você também. também. Se acaba nuestra estadía en Bucios, como les contamos, no es el mejor lugar para estar de motorhome. No es imposible, pero no es fácil. Así que, y de paso, para los que estén interesados en venir de vacaciones a este lugar, les contamos que más o menos los precios de una habitación van desde 1.700 pesos argentinos hasta unos 35, 40 mil pesos. Hay un montón de opciones. Pueden buscar en Booking, les dejamos el link en la descripción de este video. Recuerden que si usan esos links, a nosotros nos deja una comisión y ustedes pagan el mismo precio. Y con respecto a las playas, vimos que había unas más frías y otras más cálidas, pero encontrar agua fría o cálida va a depender también mucho de una cuestión de suerte. 
Disfrutamos un montón de haber estado acá, de habernos reencontrado con nuestros amigos, que los extrañábamos un montón. Y aprovechamos también para hacerles una entrevista, así que les dejamos el link acá arriba de la historia inspiradora de Vale Libertache. Esperamos encontrarlos nuevamente a ellos, sabemos que esta es la parte más difícil del viaje, las despedidas. Pero ahora viene una nueva etapa, seguimos aprovechando a full estos últimos días que nos quedan en Brasil y ahora nos vamos a un próximo destino. Río de Janeiro, nos vemos allá.